Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас на канале Бальканту. Меня зовут Елена Корнелия Сососоева, я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии мелодии Дельмонок. И сегодня я решила рассказать вам более подробно э, о контртенорах, о настоящих контртенорах и о контртенорах, которые... Э, Говорят о себе, как о барочных исполнителей, но как бы это новодел. Я уже в одном из видео упоминала об этом. Так вот, с чем это связано? Как вы знаете, вокальная школа, она едина. Должны быть правильно смекаться голосовые связки. Должны обязательно мышцы дыхательные поддерживать резонанс. У них должно быть взаимодействие. Резонаторы должны правильно работать. И есть резонаторы верхнего уклада, высокого резонанса. А есть резонаторы, которые делают грудной спектр резонанса. И это все должно сочетаться между собой гармонично. И есть некий центр, вокруг которого все крутится. Да? Так, коротко, схематично. Так вот, у э, контртеноров, э, которые всхлипывают, и это слышно, что они, это контртенора, что это не, же, не женский голос, а мужской, э, они поют очень поверхностно, у них нет грудного регистра абсолютно. Даже у альтов, э, сопрано вообще редко встречается, там нужно уметь петь, э, контртенора высокие, да. И поэтому говорить о том, что такие голоса могут конкурировать с женскими голосами, невозможно. А известно, что контртенора прошлого, барочного времени, они конкурировали с женскими голосами. Конкурировали. Что я могу сказать по поводу кастратов? На мой взгляд... Исходя из моего личного опыта работы с э, юношескими, детскими голосами, которые переходят во взрослую жизнь, и получается два голоса вместо одного, например, бас и сопрано, как ни странно, и если это тенор, то будет альт. Вот такие сочетания стандартные. То есть, если бас, значит сопрано будет наверху. Э, и связки могут работать у мужчин в двух разных режимах. А чего нет у женщин. И я думаю, что кастрировали мальчиков только потому, когда-то давно, чтобы не развивался второй голос. Потому что тогда есть выбор петь другим голосом. И если голос очень красив уже с юности, и кому-то хотелось, скажем так, иметь в своем хоре там где-то уже взрослого мужчину с высоким голосом, то прибегали, делали жуткие операции. Это ужасно. Из опыта могу сказать точно, что просто не развивается второй голос. А в принципе мужской голос устроен так, что любой поющий мужчина может иметь два голоса. И теперь примеров очень много с такими голосами. Что я могу сказать о правильном голосоведении? У контртенора, как у альта, так и у сопраниста, у них обязательно должен быть звучать и высокий спектр резонанса, и нижний. Однажды я слушала барочные хоры в исполнении интересного состава. Вместо мэтса сопрано или альтов, ну, обычно альтов называют в хоре, естественно, были поставлены альты контртенора. Так вот, у них не было грудного вот этого естественного звучания, и когда хор был в полном звучании, получалась в середине пустота, потому что у басов есть обязательно грудной и баритонов грудной регистр, у теноров есть обязательно тоже грудная позвучка для любого высокого или низкого регистра или среднего. У сопрано есть тоже. Так вот, были контртенора вместо альтов, у которых не было, они пели вот только так. И это очень некрасиво в хоре звучит. Во всяком случае, мне не понравилось. 
как бы вот во, вс во всем аккорде, получается в середине дырочка незаполненного резонанса. Я в описании поставлю примеры двух контртеноров, сопраниста и альтиста, которые, на мой взгляд, очень качественно подходят к звукоизвлечению. И, может быть, вы можете найти сами и других интересных певцов. Наверняка существует также, ну, хотя бы 10 в мире песцов, которые правильно поют. Но очень много кто неправильно поет, на мой взгляд. И при правильном пении, естественно, голосовые связки должны сразу же реагировать на момент дыхания, на работу с дыхательными мышцами. Резонаторы должны включаться здесь одновременно. То есть не должно быть ограниченного звука, а это слышно, сразу уже ограниченный звук. Должен быть объемный голос. И не должно быть всхлипывания. То есть связки должны правильно всегда смыкаться без попадания туда воздуха, иначе получаются всхлипывания. Так вот, мужчины, которые я предлагаю вас, вас послушать, они поют как раз правильной техникой. И если вы закроете глаза, даже можно не понять, что это мужчина. И контртенор, само слово, это мужское название голоса для женского типа. Да. Поэтому контртенора должны звучать и по регистрам, и по оттенкам голоса, и по резонансу соответствовать полностью сопрановому или альтовому звучанию. Ну, может быть, мыцовому тоже есть такие контртенора. Но чаще всего альты и э, сопронисты. Сопронисты бывают теперь очень редко, потому что даже если э, такой мэтисопрано контртенор поет до фа второй октавы, то потом выше фа соль нужна Техника именно хорошая, которая имеет э, включенные э, резонаторы. И как раз эту технику избегают вот, в, э, певцы, которые все время всхлипывают, и у них все время воздух. Вот где-то такое ощущение, что в горле все время воздух, когда я их слушаю. Вот, поэтому э, многие певцы, э, неверно поющие, очень разрекламированы. Я не буду называть фамилии, вы сами поймете. И есть еще такие типы певцов, контртеноров, в основном альты, которые имитируют юношеский детский голос. Я считаю, что это как совсем несерьезно. Совсем несерьезно. Но большая реклама у них и такое, я считаю, что обманывают людей. Но они так зарабатывают деньги себе. Они так представляют свое творчество. Единственное, что они не говорят, что это их как бы конкретно их видение, а не настоящие барочные, барочные традиции, традиции барокко. Вот такой мой взгляд на очень интересное использование мужского голоса. У женщин совсем иначе. То есть женщина может петь и баритоном, и тенором, в принципе. Вот у меня есть, скажем, я могу баритоном. Я слышала одну женщину, которая может басом. Это уникальный голос. Это такой супер контральто, и даже не контральто, а действительно бас. И диапазон. Редкий случай, но бывает. Но женский голос, он как бы, у, него нет, у этого голоса нет скачка. То есть все подряд идет. А у мужских голосов э, у них очень интересно. Вот можно начало бас, да, распивается там до фа, до соль, первая октава. А другой режим работы голосовых связок идет сопрано. Если тенор внизу, значит будет альт или меца альт. Тоже не будет высоких нот в таком количестве, как у сопраниста. Я желаю вам всего доброго. Размышляйте, слушайте развивайте осознание процесса. Всего доброго, до свидания.